హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేర్పర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చే ఎగ్జామ్లో మెన్సురేషన్ అనేది కొంచెం టఫ్గా వస్తుంది సో అందుకోసం నేనేం చేస్తున్నంటే క్యాట్ క్యాట్ బుక్స్ నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి సో క్యాట్కి సంబంధించిన ఒక త్రీ ఫోర్ బుక్స్ ఉన్నాయి సో ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్కి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను సో క్యాట్లో ఏంటంటే కొంచెం మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో వాటిలో నుంచి ఒక ఫైవ్ కానీ సిక్స్ ఆర్ టెన్ అట్లా తీసుకొని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకే సో అందుకోసం ఈరోజు స్టార్ట్ చేశాను ఓకే సో ఇది ఎవరికి యూజ్ అయితే అయితే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేం సో అందరికీ యూజ్ అయితే అయితే మెన్సురేషన్ ఎవరికైతే వస్తుందో అందరికీ రావచ్చు చెప్పలేం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగే ప్యాటర్న్ మారింది కాబట్టి ఈరోజు నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్దాం ఇన్ ద అడ్జాయినింగ్ ఫిగర్ పీక్యూఆర్ఎస్ ఈజ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ అండ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఇన్స్క్రైబ్ ఇన్ ద సర్కిల్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ పోర్షన్ విల్ బీ అంటుడు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మనకి ఈ ఫిగర్ ఇప్పుడు మనకు కనపడుతున్నది కదా ఇలా ఇచ్చాడు అయితే ఈ షేడెడ్ ఏరియా ఇలా మీకు కనపడుతుంది అనుకుంటున్నా ఈ షేడెడ్ ఏరియా కనుకోమంటుండు ఓకే సో షేడెడ్ ఏరియా కనుకోమంటే మనం సింపుల్గా ఏం చేయాలి సర్కిల్ ఏరియాలోంచి రెక్టాంగిల్ ఏరియా తీసేస్తే సరిపోద్ది ఆ వృత్తంలోంచి ఆ దీర్ఘ చిత్రస్థానం తీసి సరిపోతుంది కదా ఓకే సో దానికోసం మనం ఏం కావాలి ఆ వృత్తం యొక్క ఏరియా తెలవాలి ఆ దీర్ఘ చిత్రస్థానం యొక్క ఏరియా తెలవాలి ఓకే సో వృత్తం ఏరియా తెలవాలంటే ఖచ్చితంగా అయితే వృత్తం యొక్క రేడియస్ మనకు కావాలి రేడియస్ ఉంటే సరిపోతుంది వృత్తం ఏరియా కనుకోవచ్చు మనకు ఆల్రెడీ ఇది ఎనిమిది ఇది ఆరు అని ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చాడు ఓకే సో దానివల్ల మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కాబట్టి సో దీని డయాగ్నల్ కనుక్కున్నాం అనుకున్న ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ రెక్టాంగిల్ డయాగ్నల్ కనుక్కుంటే మనకు సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ వస్తుంది ఓకే సో వ్యాసం వస్తుంది వ్యాసం వస్తే అందులో సగం తీసుకుంటే వ్యాసార్థం వస్తుంది కదా ఓకే సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకు ఎప్పుడైనా టూ సైడ్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఇస్తే మనం దాని డయాగ్నల్ ఏం చేస్తాం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ చేస్తాం కదా ఓకే లేదు అంటే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఖచ్చితంగా రెక్టాంగిల్లో ప్రతి యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకే సో దానికి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది హైపోటెన్స్ కాబట్టి అలాగ అనుకునేది ఓకే సో ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ కదా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే వంద వస్తుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే దట్ ఈస్ కోల్ టెన్ ఈ టెన్ అనేది ఏంటి అనేది అంటే డయామీటర్ అవుతుంది డయాగ్నల్ అవుతుంది రెక్టాంగిల్కి అయితే స్క్వేర్కి అయితేనేమో డయామీటర్ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది రేడియస్ కాబట్టి ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ ఓకే సో రేడియస్ ఫైవ్ అంటే మనకు తెలుసు ఓకే సో మీకు చెప్పాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి పై వాల్యూ అనేది మామూలుగా మనం మెన్సురేషన్ చేసేటప్పుడు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఒకటి ఓకే సో ఇంకా ఇదే మనం అప్రాక్సిమేట్లీగా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనుకుంటాం ఓకే సో ఇవి రెండు మీ మైండ్లో ఉండాలి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఓకే సో ఇది అందరికీ తెలుసు కానీ వాటిని ఎప్పుడు వాడాలి ఎలా వాడాలి అనేది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు వాడాలంటే ఒకసారి మనకి రేడియస్ అనేది సెవెన్తో డివైడ్ అవుతుంది అనుకోండి పక్క పర్ఫెక్ట్గా సెవెన్తో డివైడ్ అయితే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ వాడాలి ఓకే సో సెవెన్తో డివైడ్ కాకుంటుంది అనుకోండి అప్పుడు మనం త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వాడినాం అనుకోండి సో ఈజీగా చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా మనకు తెలిసిపోతుంది ఆన్సర్ ఏందో కూడా అప్రాక్సిమేట్గా మన మైండ్లో చేయొచ్చు డైరెక్ట్ ఓకే సో రేడియస్ ఫైవ్ కదా సో రేడియస్ ఫైవ్ అయితే ఏరియా ఏమవుతుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా ఓకే సో పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పై అవుతుంది ఓకే సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పై లోంచి మనం ఈ రెక్టాంగిల్ ఏరియాని తీసేయాలి షేడెడ్ ఏరియా రావాలంటే ఓకే సో షేడెడ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్కిల్ ఏరియా మైనస్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఇది మీ అందరికి తెలుసు అని అనుకుంటున్నా అంటే ఈ దీర్ఘ చతురస్వం ఏరియా తీసేస్తే మనకి షేడెడ్ ఏరియా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో సర్కిల్ ఏరియా తెలుసు ట్వంటీ ఫైవ్ పై అని ఓకే సో దీని ఏరియా ఎంత ఎల్ ఇన్ టూ బి కదా సో ఎనిమిది ఆరుల నలభై ఎనిమిది ఓకే కొంచెం స్పీడ్గా ఉండాలి మీరు సో ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పై కనుకునేటప్పుడు మనం ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ వేసినాం అనుకో మళ్ళీ మనకి కొట్టేయడం అంతా ప్రాసెస్ కదా సో ఈ ప్లేస్లో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ యూజ్ చేసుకుని మీరు ఎందుకంటే సెవెన్తో డివైడ్ కాదు కాబట్టి సో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే సో ఇరవై ఐదు మూల డెబ్బై ఐదు ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇంటూలో పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఇంటూలో పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది పాయింట్ ఫోర్టీన్ అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా మనకి పర్సెంటేజ్ వస్తుగా ఫోర్టీన్
ఎంత వస్తుంది థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ అంతే కదా సో అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీకి దగ్గరలో వస్తుంది సెవెంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్లో నుంచి మామూలుగా ఫార్టీ ఎయిట్ తీసేస్తే మనకి ఏమి వస్తుంది థర్టీ కదా ఓకే సో కానీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనేది మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఇది మీకు తెలిసేనే అనుకుంటున్నా ఓకే సో దానికి నియర్లో వస్తుంది కాబట్టి థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ మన ఆన్సర్ అనమాట అలా ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా సో మీరు డీప్గా అయితే ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటారు సబ్జెక్ట్ని అంటే మెన్జురేషన్లో మ్యాక్సిమం అప్రాక్సిమేషన్స్ చేయాలి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మెన్జురేషన్ని మనం ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఎ స్క్వైర్ ఫోర్ ఈక్వల్ సర్కిల్స్ ఆర్ జస్ట్ టచ్చింగ్ ఈచ్ అదర్ హూ సెంటర్స్ ఆర్ ది వాట్ ఈస్ ఎస్ ఏబిసిడి ఆఫ్ ది స్క్వైర్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది షేడెడ్ టు ద అన్షేడెడ్ ఏరియా విత్ ఇన్ స్క్వైర్ అంటుండు ఓకే సో ఏం లేదు చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది ఇంత పెద్ద అవసరం లేదు మనకు ఓన్లీ ఏబిసిడి స్క్వైర్ గురించి అడిగాడు చూడండి వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది షేడెడ్ టు ద అన్షేడెడ్ ఏరియా విత్ ఇన్ స్క్వైర్ అంటుండు అంటే సారీ ఈ స్క్వైర్ లోపల ఓకే ఈ స్క్వైర్ లోపలో మన షేడ్ చేసిన పార్ట్ ఉంది చూడండి ఆ షేడ్ చేసిన పార్ట్కి ఈ షేడ్ చేయని పార్ట్ ఉన్నది చూడండి ఓకే సో ఇది ఈ షేడ్ చేయని పార్ట్ రెడ్ కలర్ మార్క్ పెట్టాను చూడండి ఓకే సో ఆ రెండింటికి మధ్య రేషియో అడుగుతున్నాడు ఓకే ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే సో ఇది ఇదేంటిది స్క్వైర్ కదా సో స్క్వైర్లో ప్రతి యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇది మనందరూ తెలిసిందే సింపుల్ లేదు అంటే సో నాలుగు పావు సర్కిల్ యాడ్ చేస్తే ఒక ఫుల్ సర్కిల్ వస్తుంది కదా ఓకే సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నాలుగు పావు సర్కిల్ యాడ్ చేస్తే ఫుల్ సర్కిల్ అయితే పక్కా వస్తుంది ఇదైతే పక్క అయితే ఇదే డయాగ్రామ్ని నేను ఎలా వేస్తున్నా చూడండి ఇది స్క్వైర్ అనుకుందాం ఓకే ఇది స్క్వైర్ అనుకుంటే ఈ నాలుగు పావు సర్కిల్ని నేను యాడ్ చేసిన యాడ్ చేస్తే అదే స్క్వైర్లో పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఫుల్ సర్కిల్ అయితే ఉంటుంది కదా ఓకే సో అదే ఎందుకంటే అందులో ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ మాడిఫై చేశాను అంతే సో ఇప్పుడు ఇది షేడెడ్ ఏరియా అవుతుంది ఓకే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్కి ఈ డయాగ్రామ్కి వన్ పర్సెంట్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉండదు రెండు సేమే కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఇమాజిన్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే సో ఇందులో సర్కిల్ లోపలనే ఉంది కాకపోతే నాలుగు ముక్కలు చేసి పక్క పెట్టిర్రు అంతే నేనేం చేసిన అంటే ఆ నాలుగు ముక్కల్ని జాయిన్ చేసి ఒక ఫుల్ సర్కిల్ అయితే వస్తుంది కదా నాలుగు పావు సర్కిల్ అయితే అదే చేసినా నేనేం మాడిఫై చేయలేదు వన్ పర్సెంట్ కూడా అంటే మాడిఫై చేశాను నేనేం చేంజ్ చేయలేదని చెప్తున్నా ఓకే మీకు ఆల్రెడీ మనం మెన్జురేషన్ కిరణ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక మంచి ఒక విషయం చెప్పిన ఎంతమంది గుర్తుపెట్టుకోరో నాకు తెలియదు ఎప్పుడైనా సరే ఒక స్క్వైర్లో ఒక సర్కిల్ ఉందనుకోండి సో వాటి ఏరియా రేషియో స్క్వైర్ది ఫోర్ ఉంటే సర్కిల్ది పై ఉంటుంది అన్నట్టు వాటి రేషియో ఏరియా రేషియో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కూడా అదే అడుగుతున్నాడు కదా ఓకే సో స్క్వైర్ ఇది ఇది సర్కిల్ ఓకే సో స్క్వైర్ ది ఫోర్ ఉంటే సర్కిల్ ఏముంది పై కదా సో పై వాల్యూ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఎంత ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ కదా సో పై ఈస్ట్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు ఏడిట్ వస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ఈస్ట్ ట్వంటీ టూ కదా ఓకే సో ఈ రెండింటిని కొట్టేద్దాం సో రెండు పద్నాలుగుల రెండు పదకొండుల ఓకే అయితే మనం లేమడుతుండు అడగడం మాత్రం షేడెడ్ టు ద అన్షేడెడ్ ఏరియా అంటుండు ఓకే సో షేడెడ్ ఏరియా ఎక్కడుంది మనకి షేడెడ్ ఏరియా రావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది సర్కిల్ ఏరియా నుంచి మనకి సారీ స్క్వైర్ ఏరియా నుంచి సర్కిల్ ఏరియా తీసేయాలి ఓకే సో స్క్వైర్ ఎంత ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్లోంచి సర్కిల్ ఏరియా ఎంత లెవెన్ సో ఫోర్టీన్లోంచి లెవెన్ తీసేస్తే ఎంత త్రీ ఇదేంటిది షేడెడ్ ఏరియా అన్షేడెడ్ ఏరియా ఏంటిది ఓన్లీ సర్కిల్కే కదా మనం షేడ్ చేయండి సో సర్కిల్ ఏరియా ఎన్ని పార్ట్స్ వచ్చి మనకి రేషియోలో లెవెన్ పార్ట్స్ సో త్రీ బై లెవెన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఎవరైతే కొంచెం సబ్జెక్ట్ని నీట్గా డిఫరెంట్గా నేర్చుకోరో ఇదే క్వశ్చన్ని పెన్ పేపర్ లేకుండా క్వశ్చన్ చదవగానే ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ నేర్చుకోవడం నేర్చుకునే విధానం మనకి నీట్గా ఉండాలన్నమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ దేర్ ఆర్ త్రీ సెమీ సర్కిల్స్ ద రేడీ ఆఫ్ ఈచ్ స్మాలర్ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓకే సో ఈ రెండు స్మాలర్ సర్కిల్ రేడియస్ ఈక్వల్ అంటుండు ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది లార్జర్ సర్కిల్ బి ట్వంటీ టూ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజన్ అంటుండు ఓకే సో ఇది కూడా షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా కనుకోవడం ఇది కూడా చాలా ఈజీ సింపుల్గా మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఏమిచ్చిందంటే మనకి రెండు సేమ్ ఏరియా ఉన్న చిన్న సర్కిల్కి సేమ్ ఏరియా ఉందన్నాడు ఓకే మొత్తం
then the area of the shaded region antunu okay so shaded region area ra alante mana em cheyali pedda semi circle lonchi rendu chinna semi circle dishali ledha ade pedda semi circle lonchi ఈ ఒక సర్కిల్ తీసేసి అయిపోతుంది కదా సో రెండు సెమీ సర్కిల్ కలిస్తే ఈక్వల్ రేడియస్ ఉన్న ఒక సర్కిల్ అవుతుంది కదా ఓకే సో ఆ ఫుల్ సర్కిల్ తీసేస్తాను నేను అర్థమైంది కదా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా సో పెద్ద సర్కిల్ అయితే పెద్ద సెమీ సర్కిల్ ఏమవుతుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ కదా ఓకే సో చిన్నటికి ఏమవుతుంది చిన్నది మొత్తం ఫుల్ సర్కిల్ చేసిన వాటి రెండింటిని యాడ్ చేసి నేను ఓకే సో సింపుల్గా పై ఆర్ డ్యాష్ అనుకుందాను నేను ప్రస్తుతానికి దాని అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు అర్థం కావడం చెప్పిన ఓకే సో పెద్దదాన్ని తెలుసు మనకి రేడియస్ ట్వంటీ టూ అని ఓకే సో ట్వంటీ టూ స్క్వైర్ అంటే ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ కదా ఓకే సో ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ పై బై టూ మైనస్ లెవెన్ లెవెన్ స్క్వైర్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ పై ఓకే సో ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా కట్ చేసి ఎంత వస్తుంది రెండు వేల నాలుగు రెండు వందల ఎనిమిది రెండు వందల నాలుగు ఓకే సో టూ ఫార్టీ టూ టూ ఫార్టీ టూలోంచి వన్ ట్వంటీ వన్ పైన మనం తీసేయాలి ఓకే సో టూ ఫార్టీ టూలోంచి వన్ ట్వంటీ వన్ తీసేసి ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ పై ఓకే సో దీని ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ వన్ పై అయ్యి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్ని రాంగ్ ఉన్నాయి ఓకే సో జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూసుకోండి దీని ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ వన్ పై వన్ ట్వంటీ వన్ పై ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద అడ్జాయినింగ్ ఫిగర్ ఏబిసి ఈజ్ అన్ ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ అండ్ సి ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఏ అండ్ బి లై ఆన్ ది సర్కిల్ వాట్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజియన్ ఇఫ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే మీ క్వశ్చన్లో డయామీటర్ కనపడగానే ఇమీడియట్గా మైండ్లో దాన్ని రేడియస్ ఫా రేడియస్ ఇప్పుడు డయామీటర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే డైరెక్ట్ ఆఫ్ చేసేయండి మైండ్లో ఆఫ్ అయిపోవాలి ఆల్రెడీ సో రేడియస్ ఎంత ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఎంబటే రేడియస్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అని మన మైండ్లో ఉండాలి ఏదో పక్క అయితే ఏమన్నాడు అంటే క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే మనకి ఇప్పుడు సో ఇదేంటిది మనకి ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ అంటే మూడు సమానంగా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఖచ్చితంగా ఫోర్టీన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రేడియస్ కాబట్టి సో ఇది కూడా ఫోర్టీన్ ఉంటాయి ఇది కూడా ఫోర్టీన్ ఉంటుంది అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ షేడెడ్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే సింపుల్గా ఈ టోటల్ ఇప్పుడు ఇలా చూడండి సో ఈ టోటల్లోంచి ఈ టోటల్లోంచి మనం జస్ట్ ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ తీసేస్తే ఆ షేడెడ్ ఏరియా వస్తుంది కదా ఓకే సో మన మనకు ఆల్రెడీ ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా అందరికీ తెలుసు ఓకే సో ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ సో సైడ్ ఫోర్టీన్ ఉంటే మీరు టక్న చెప్పవచ్చు ఎంత ఫార్టీ నైన్ రూట్ త్రీ ఇది మనందరికి తెలిసిందే సో ఫార్టీ నైన్ రూట్ త్రీ నేను ఆల్రెడీ ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ చెప్పాను సో అది కింద లింక్ ఇస్తాను చూడండి చాలా బాగుంటుంది మీరు చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఎందుకంటే మనం స్టాండర్డ్ ట్రయాంగిల్ని టూ అనుకుంటాం సో ఫోర్టీన్ అంటే సెవెన్ టైమ్స్ ఉన్నది మనకేం కావాలి స్క్వేర్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి కాబట్టి సో ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ రూట్ త్రీ సో ఫార్టీ నైన్ రూట్ త్రీ వచ్చింది సో మనం ఈ సెక్టార్ నుంచి తీసేయాలంటే యాక్చువల్గా దాన్ని సెక్టార్ కానీ చాప ఉంటాం మనం మామూలుగా అయితే తెలుగులో అయితే చాప ఉంటాం సో ఖచ్చితంగా ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ ప్రతి యాంగిల్ అరవై డిగ్రీలు ఉంటుంది కదా ఓకే సో టోటల్ సర్కిల్ అయితే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకే సో రేడియస్ ఫోర్టీన్ ఉంటే మనకు తెలుసు రేడియస్ ఫోర్టీన్ ఉంటే ఏరియా ఎంత సిక్స్ వన్ సిక్స్ ఇది మన అందరు తెలిసిందే ఇది రేడియస్ ఇది ఏరియా ఓకే సో ఇది మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను సర్కిల్స్ చెప్పినప్పుడు సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో క్యాట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో సిక్స్ వన్ సిక్స్ కదా అయితే ఇది ఎప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ వన్ సిక్స్ కానీ ఇప్పుడు మనకి అది ఎంత ఓన్లీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏరియానే కావాలి మొత్తం మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సర్కిల్లో ఉన్నప్పుడు సిక్స్ వన్ సిక్స్ కదా మనకు ఓన్లీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కావాలి ఓకే సో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కావాలంటే జీరోకి జీరో కట్టు ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు అంటే సో సిక్స్ పార్ట్స్ అనేది సిక్స్ వన్ సిక్స్ అయితే వన్ పార్ట్ కావాలి మనకంటే అంటే దాని అర్థమైంది సిక్స్ వన్ సిక్స్ బై సిక్స్ కావాలి మనకి ఓకే సో సిక్స్ వన్ సిక్స్ బై సిక్స్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ రూట్ త్రీ ఓకే సో కొంచెం తెలివైన వాళ్ళు కొంచెం రిస్క్ తీసుకున్న వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ నేను ఇందాక ఫార్టీ నైన్ రూట్ త్రీ రాసినప్పుడు ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ పెడతారు చాలామంది పెడతారు ఓకే సో లేదు అంటే చూడ చూడండి ఇప్పుడు సో మనది ఏం రాయచ్చు ఆరు ఒకట్ల ఆరు లేదా ఆరు పాదులు అరవై అనుకుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆరు రెండ్ల పన్నెండు సో ఎంత మిగులుతుంది నాలుగు బై ఆరు మైనస్ ఫార్టీ నైన్ రూట్ త్రీ కదా 
ప్రతి యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా మిస్తే ఇవన్నీ మనకి త్రీ రైట్ యాంగిల్స్ ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ వైట్ వైట్ ఉన్నాయి చూడండి ఓకే వన్ టూ త్రీ నెంబర్స్ వేసి చూడండి ఇవి మూడు రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్స్ ఓకే సో స్క్వైర్ ఒక సైడ్ ఎంత ఉంటుందో మిగతా సైడ్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది సో ఇది సిక్స్టీన్ ఉంటే ఇక్కడికి ఎయిట్ ఉందంటే ఇది ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ అనేట ఓకే సో ఇది సిక్స్ ఉందంటే ఇది టెన్ ఉంటుంది కదా ఓకే సో ఇది ఆల్రెడీ టెన్ ఉందంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సిక్స్ ఉంటుంది ఓకే సో మన అందరికీ తెలుసు మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియాస్ చేయడం అందరికి వచ్చు కాకపోతే కొంచెం స్పీడ్గా చేయాలి అది ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి స్క్వైర్ ఏరియా మనకు తెలుసు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ షేడెడ్ రీజియన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి స్క్వైర్ ఏరియాలోంచి వన్ టూ త్రీ రైట్ యాంగిల్ ఏరియాస్ తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా షేడెడ్ ఏరియా సో స్క్వైర్ ఏరియా ఎంత సిక్స్టీన్ అంటే సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ కదా అంతే అంటే ఎంత టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను స్పీడే చేస్తాను చూడండి మామూలుగా మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇన్ టు హైట్ కదా ఓకే హాఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఎనిమిది ఆరు ఉంది సో హాఫ్ అంటే రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి కొట్టేయాలిగా మనం ఓకే సో ఎనిమిది నేను హాఫ్ చేస్తున్నాను ఎంత నాలుగు కదా ఓకే సో ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు రాసేయండి ఓకే సో దీన్ని ఇట్లా రాసుకుందాం ప్లస్ ఇది చూడండి ఇంకో రైట్ యాంగిల్ పదహారు పది ఉంది ఓకే సో దీన్ని ఇందులో పదహారును హాఫ్ చేస్తున్నాను ఎంత అయితే ఎనిమిది ఓకే సో ఎనిమిది పదిలో ఎనభై అర్థం చేసుకోండి లేదంటే మీరు వేసుకొని చేసుకోండి కాకపోతే ఇలా చేస్తే స్పీడ్గా ఉంటుంది ఓకే ఫీజ్ ఎంత ఎనిమిది ఆరు ఓకే ఒకటి ఆఫ్ చేసి ఇంత అని ఇరవై నాలుగు వస్తుంది అంటే రెండు వందల యాభై ఆరు నుంచి ఎంత తీసేయాలి మనం ఇరవై నాలుగు రెండు వేల నలభై ఎనిమిది ఎనభై ప్లస్ నలభై ఎనిమిది నూట ఇరవై ఎనిమిది ఓకే సో రెండు వందల యాభై ఆరు నుంచి నూట ఇరవై ఎనిమిది తీసేస్తే మిగిలేదు ఎంత నూట ఇరవై ఎనిమిది ఓకే సో మీరు ఇలా స్పీడ్గా ఆలోచించి స్పీడ్గా చేసుకుంటే చాలా టైమ్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి ఓకే